Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. Uh, sorry about a little delay. Uh, there is one correction that I want you to make in, in tomorrow's, in yesterday's lesson. Kal humne ye electrolyte ki baat ki thi. Aur uh, is pe humne hi kaha tha ki humare paas NaCl hai aur ye aqueous hai. To isse chloride ban raha One thing that we missed out on was that this is concentrated sodium chloride. And that is something you need to remember K if you have concentrated solution, then halogen will discharge. But if you have dilute solution, then OH will discharge. Okay. So just remember that this will dilute hoga, to usme jayega, or this will be dilute concentrated hoga, to usme ye discharge. Hoga. Yani ki agar main, yehi question, if I do it for in the case of electrolyte being dilute sodium chloride. So things will be slightly different. I will still have the same ions just like before. I will have sodium ion, chloride ion, H positive ion, hydroxide ion. But this time, what will discharge is hydrogen ions from here because hydrogen is less reactive and hydroxide from here because it is dilute. So that is one point that you need to remember. The rest of it is pretty straightforward. At the anode, we have an equation. At the cathode, we have an equation. Uh, so at the anode, we will get hydroxide ion. Now here's the equation. Hydroxide ion goes, makes oxygen, two water, and four electrons. So that means you have four hydroxide. And that's an equation that you should memorize, that you should remember. Okay. Uh, similarly, when you have a cathode, you have H positive there. So H positive will go, it will form hydrogen gas. How? H positive, you need two of them and they will gain two electrons. And that is how you get hydrogen gas. Sometimes examiner asks you about your observations. And the examiner says, describe what is seen does, or describe what happens. So for this case, we will see oxygen and oxygen is colorless bubbles. So we can say that bubbles of a gas that relights glowing splint. Why? Oxygen. Ka test ye ke oxygen relights glowing splint. Similarly, for hydrogen, we can say that bubbles of a gas that pops in a flame because that's a test for hydrogen gas. Similarly, over here, we saw that chlorine is made. So chlorine ka kya sakte hai, that bubbles of a gas that bleaches litmus paper. Okay. So that is something that we ought to know. All right. So all the reactions that we did yesterday, they were about graphite electrode. And we were getting different electrolytes. So I'm going to give you one and I want you to solve it. Go on. So I have graphite and my electrolyte is dilute sulfuric acid. Go on, do the electrolysis. You will need to know what ions you have, what happens at the anode, what happens at the cathode. And lastly, what do you observe? Go on, take a minute, do it. All right, so here's what you should have gotten. Hydrogen ions from sulfuric acid, sulfate ions from sulfuric acid, and then you have water. Water may be OH positive ions, honge, to wo hume likhne ki nahi hai. but OH negative ions be honge. Ab in se wala discharge hoga. Uh, for the positive ion, we have one option, hai. Ye, or negative ions, we have hydroxide. Hai. So dilute mein mein hydroxide each hoga. So based on this, we can clearly see anode per what will we get? We will get hydrogen gas. Sorry, oxygen gas. Q hydroxide to oxygen gas on I got. Four OH minus makes oxygen plus two water plus four electrons. Similarly, cathode per kyoga, a hydrogen ion is gonna go. It will form hydrogen gas, kaise do electrons plus two hydrogen. And that is how you get this situation. What will we observe? Does anybody like, can you describe what will we see 
at the anode bubbles of gas three lights glowing sprint very good and at the cathode bubbles of gas that pops in a flame perfect so i hope everybody is clear on this ki ye kya ho raha hai aur hame kaise isko describe karna hai now all of that is good lekin iski koi practical application hai ek to hame pata lag gaya ki we are able to make these gases we are able to get all of these products humne brine solution ki baat ki thi concentrated sulfuric acid ki very useful reaction kyun we are able to get chlorine we are able to get hydrogen and what do we get in the electrolyte like what is left over this was discharge this was discharge so piche kya bacha hai sodium and hydroxide so sodium will react with hydroxide and it will make sodium hydroxide so we will get a very useful product here as well sodium hydroxide ek bahut useful product hai industry mein top 5 chemicals mein se ek hai इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट का एक और यूज भी होता है देर इज अ थिंग कॉल्ड बॉक्साइड एंड वी यूज इलेक्ट्रोलाइट वी यूज इलेक्ट्रोलिस फॉर टू थिंग्स वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये होता है कि हमें मेटल्स नॉर्मली मिलते हैं एज ऑक्साइड एंड वी कॉल दम ओर सो फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इसमें ए एल टू ओ थ्री होता है so bauxite we filter it out we do some processing and we get al2o3 in it similarly we have hematite or hematite mein se hame iron milta fe2o3 similarly hame zinc blend milta zinc blend jo hai wo zinc sulfide hota hai similarly hame copper oxide milta ab in charo mein कुछ कॉमन चीजें कि इन सब में हमें मेटल मिल रहा है बट इट्स नॉट प्योर सो वी वांट टू गेट प्योर मेटल आउट बट सेकेंडली इफ यू लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज सो रिएक्टिविटी सीरीज ये थी यहां पे हाइड्रोजन है यहां पे कार्बन है नाउ व्हाट दिस इज टेलिंग मी इज के अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी because something that is higher up in the reactivity series can displace it we have studied this before so copper oxide mein agar main uh, let's suppose hydrogen add karta hu ya usko hydrogen pass karta hu uske upar se so hydrogen will simply take its place and make hydrogen oxide which is water and we will get pure metal out this is a redox reaction kyun agar hum charges ko dekhe so this is zero this is zero ये माइनस टू है तो ये प्लस टू है सिमिलरली ये माइनस टू है ये प्लस वन है वी कैन क्लियरली सी दैट कॉपर वेंट फ्रॉम प्लस टू टू जीरो अगर एग्जामिनर हमें कहते हैं कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम कहेंगे दैट कॉपर गेन टू इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कॉपर मेटल दिस इज री इसका कलर है ब्लैक वी विल सी के ये ब्लैक कलर फेड हो जाता है खत्म हो जाता है इसका कलर है पिंक we will say that pink solid is seen acha similarly hydrogen has gained lost electrons and we are able to get water from it displacement hai acha agar phir bhi aapko nahi pata to aap shortcut bhi to use kar sakte ho ki kahin pe bhi element aa jaye equation mein to wo redox hai ye bhi humne dekha tha now i can use hydrogen to do this but can i do the same thing with zinc will hydrogen replace zinc here it will not kyun kyun nahi karega it is below zinc in the reactivity series sure but that is not something we should write in the exam because we need to talk about chemistry electrons reactivity so we'll say hydrogen is less reactive than zinc aur uski bhi ek further reason hum de sakte hain hydrogen has higher reduction potential than zinc ya hum ye keh sakte hain ki zinc is a better reducing agent than hydrogen using these terms make it seem ki hame badi achhi chemistry aati hai 
बिकॉज जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और हाइड्रोजन को दे सकता है हाइड्रोजन जिंक को नहीं दे सकती सो so, यहां पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता लेकिन यही रिएक्शन मैं कार्बन के साथ कर सकता हूँ हाइड्रोजन के साथ नहीं हो रहा ना कार्बन कर, के साथ कर सकते हैं सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है मेरे पास तो मैं उसमें भी कार्बन के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन बन जाएगा और आई विल गेट प्योर आयरन आउट I can say that carbon is a better reducing agent than iron. क्योंकि carbon more reactive है तो इसको एक और तरह से आप बोल सकते हो इट्स अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इट्स अ स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट तो जब भी आपने बताना हो कि एक चीज हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज है तो उसको लिखने के बजाय हम कैसे हैं इट्स अ बेटर या स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली अगर कार्बन नहीं तो कार्बन मोनोक्साइड भी कर सकते हैं सो नाउ वी हैव एन एलिमेंट एंड वी हैव ए कॉम्पाउंड both of them better reducing agents than iron so usko replace kar denge but i can't do that with aluminum because aluminum is a better reducing agent than carbon wo more reactive hai to iske liye carbon use nahi ho sakta so what do i do for all of these we use electrolysis kyunki unme carbon nahi use kar sakte so aluminum ke oxide ka electrolysis karte hain zara aluminum oxide इसका इलेक्ट्रोलिस करना है आई स्टिल हैव ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स एंड वी यूज ग्राफाइट बिकॉज दे आर इनर्ट ऑब्वियसली अप टिल आई डोंट नो 900 डिग्री सेल्सियस और समथिंग मतलब आप इसको इस तरह से याद रखो कि एट लो टेंपरेचर्स ठीक है हाई टेंपरेचर पे दे आल्सो रिएक्ट एंड सेकंडली ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी सो इट्स अ परफेक्ट सब्सटेंस फॉर दिस तो ये दो रीजन हैं कि हम ग्राफाइट को यूज करते हैं अब जरा देखते हैं व्हाट आइन विल आई हैव एल्यूमिनियम आइन एंड ऑक्साइड आइन एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एनोड ऑक्साइड विल गो द एनोड एंड आई विल गेट ऑक्सीजन गैस ंग what will be the melting point because of that high or low high 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 exactly melting point is really high for aluminum oxide to hum obviously agar aap industry mein hi kar rahe ho to aapka bijli ka bill bahut zyada aayega aapka fuel ka gas ka bill bahut zyada aayega aur aluminum mehanga ho jayega which means ki jab aapne agar usko sell karna hai to you will run into problems kyunki you will be selling it at a high price people might not be buying it so you need some way to reduce your cost and we have a solution for that we use something called cryolite cryolite ke do advantages hain number 1 cryolite acts as impurity and what do impurities do for the melting point hmm they lower the melting point they lower the melting point shabash so impurities will lower the melting point aur is wajah se mujhe bade aaram se melting point and energy cost kyunki ab mujhe itna temperature nahi karna na secondly cryolite acts as a solvent so dissolves al2o3 तो मुझे वाटर नहीं चाहिए और वाटर के ना होने की वजह से फायदा ये है कि मेरे पास हाइड्रोजन आइंस नहीं आएंगे मैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा ओके और राइट सो आई हैव दीज थिंग्स एंड आई रिएक्ट थम एंड दैट इज हाउ आई एम एबल टू गेट दिस दैट्स वन इशू सेकंड इशू इमान डू यू है 
Okay. Second issue is that I so I told you that graphite is inert at low temperature, but even though you have lowered the energy cost, you have lowered the melting point. The melting point is still above a thousand degrees Celsius. Or आपके पास anode graphite का बना हुआ है और वहाँ पे आ रही है oxygen. High temperature है. Anode will literally burn, and you'll get carbon dioxide. it will erode very good for us and so after a while you will see that your anode is gone poof up in the air gone so you will have to be you will have to replace it so anode will erode and need to be periodically replaced Okay, so that's another uh, issue that we'll run into because of the high temperature. So, bus, it's a very good process, but this helped us reduce the cost, and this kind of like added a complication to this. Nothing we can't handle. हमें आता है कार्बन का हमें पता है इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. ठीक है. अच्छा एक हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्चुअल इलेक्ट्रोलिस का एक और यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स व्हाट वी कैन डू इज कि हम इलेक्ट्रोलिस करना चाहते हैं बट दिस टाइम व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू डू इट विद अ ट्विस्ट आई एम गोइंग टू टेक कॉपर सल्फेट ओके कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिस इज नथिंग न्यू फॉर अस हमने किया हुआ बट मैं ग्रेफाइट नहीं यूज करूंगा मैं यूज करूंगा प्योर कॉपर अब इसकी क्या वजह लेट्स सी बे विद मी सो दिस इज नेगेटिव सो आई एम गोइंग टू पुट इट प्योर कॉपर हेयर एंड दिस इज पॉजिटिव सो आई एम गोइंग टू पुट इम प्योर कॉपर हेयर ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं and my assumption is assumption impurities are more reactive than copper that's my assumption acha what will happen here remember the first rule of electrolysis reactive anode will make ions reactive anode ionizes this is a reactive anode ye copper hai ye graphite nahi hai ye platinum nahi hai it will make ions so our anode so hamare bas ions hote hain hum anode ko dekhte hain fir hum cathode ko dekhte hain ye ye na hamara electrolysis yahi to hai but this time our ions are just going to see what happens because the first rule is going to apply we have copper ion we have sulfate ion we have hydrogen ion we have hydroxide ion but despite all of that the first rule applies reactive anode will make ions so the anode which is copper solid it makes ions ab hamare paas copper ions pehle se the but ab और आगे वी विल सी मोर कॉपर आइन तो कलर ब्लू जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा बट एट द सेम टाइम कैथोड को तो कुछ भी नहीं हुआ ना कैथोड में तो फर्स्ट रूल अप्लाई होता ही नहीं फर्स्ट रूल साइज रिएक्टिव एनोड विल आयनाइज रिएक्टिव कैथोड डज आयनाइज बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस तो हमें तो सिर्फ एनोड को देखना अब कैथोड पे क्या होगा वन ऑफ दीज आइंस दीज पॉजिटिव आइंस वन टू थ्री इन तीनों में से किसी एक ने कैथोड पे जाना है ऑब्वियसली द लेस रिएक्टिव आइन विल गो देर सो वो कौन सा है कॉपर डज इट मैटर कि ये कॉपर है ये कॉपर है नो देर आइडेंटिकल उनमें कोई फर्क नहीं है सो इट्स सिंपल द कॉपर आइंस विल गो एंड मेक कॉपर देर तो ये फायदा क्या हुआ ये इम्प्योर कॉपर इससे हमने आइंस बनाए 
और फिर वो ही आयन जिधर चले गए तो टेक्निकली दिस जस्ट वेंट हेयर बट द एडवांटेज इज द इम्प्योरिटी स्टेट इम्प्योरिटी डिड नॉट गो कॉपर वेंट कोई फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कोई डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी वी जस्ट स्विच द करंट ऑन एंड प्योर कॉपर ऑटोमैटिकली यहां से उठ के इधर आ गया और मजे की बात कॉपर चूंकि यहां से इधर आ रहा है तो ब्लू कलर भी फेड नहीं होगा बिकॉज एनी कॉपर आइन दैट इज रिप्लेनिश बाय न्यू कॉपर आइन फ्रॉम ओवर देर so now impurities will stay pure copper will simply go and make a layer over here to hame yahan pe ek pink layer nazar aayegi aur hamara anode kya kar raha hai ye hamari observation hai anode dissolves pura zaruri nahi depending on how much impurity you have and pink solid डिपॉजिट्स या पिंक सॉलिड फॉर्म्स या पिंक सॉलिड इज सीन यहां से नजर आ रहा है हमें एंड ब्लू कलर स्टेज ब्लू कलर रिमेन्स क्यों कॉपर आइन्स आर रिप्लेनिश्ड हमने कल किया था ना कि वो कॉपर आइन्स चले गए थे तो फिर कलर खत्म हो गया था बिकॉज ग्राफाइट था ग्राफाइट के होते हुए कोई कॉपर आइन उसको रिप्लेनिश कर ही नहीं रहा था बट दिस टाइम कॉपर इज गोइंग टू रिप्लेनिश इट सो द ब्लू कलर विल स्टे हेयर ओके सो दैट्स एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दैट्स इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर हम कॉपर की लेयर यहां पे कर सकते हैं तो गोल्ड की भी कर सकते हैं सिल्वर की भी कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग सेम आइडिया सेम मेथड वी आर जस्ट टू चेंज द मेटल सो अब मुझे लेट सपोज आई हैव अ वॉच और मुझे मुझे उस वॉच को इलेक्ट्रोलाइट करना है और इलेक्ट्रो प्लेट करना है तो मैं क्या करूंगा मैं उस वॉच को यहां पर एड कर दूंगा So let's suppose ये मेरी वॉच है ठीक है बस आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्रॉइंग सो ये वॉच है अब मैंने इस वॉच पे गोल्ड प्लेटिंग करनी है तो ये मेरे पास गोल्ड है ये मैंने कोई सोल्यूशन लिया एंड आई टर्न द स्विच ऑन आई जस्ट टू मेक श्योर कि गोल्ड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव थिंग क्योंकि अगर गोल्ड से भी कम रिएक्टिव कोई चीज हुई ना तो वो पहले आएगी बिकॉज लेस रिएक्टिव आइन डिस्चार्ज इज फर्स्ट सो गोल्ड से कम रिएक्टिव कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पास थैंकफुली गोल्ड इज आल्सो प्रिटी लेस रिएक्टिव सो सॉल्ट लाइक गोल्ड नाइट्रेट बट इफ यू आर सेविंग मनी देन यू कैन यूज एनीथिंग दैट्स मोर रिएक्टिव देन गोल्ड सो कॉपर सल्फेट विल वर्क अब क्या होगा आइन देखते हैं एनोड पे देखते हैं क्या होगा कैथोड पे देखते हैं क्या होगा आइंस हैं कॉपर आयन है सल्फेट आयन है हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्साइड आयन है फर्स्ट रूल अप्लाइज ऑन द एनोड लेस रिएक्टिव एनोड विल आइन आइस सो आई हैव गोल्ड गोल्ड विल फॉर्म आइंस और मेरे पास अब ये भी एक नया आयन बन गया यहाँ पे कॉपर आयन भी है हाइड्रोजन आयन भी है गोल्ड आयन भी है वेरी गुड क्वेश्चन सलमान सलमान सेज दैट इफ द इम्प्योरिटी वॉज लेस रिएक्टिव ओवर हेयर वुड एंड दैट मूव ऑफ कोर्स इट विल दैट इज वाई आर एजम्पन इज दैट इम्प्योरिटीज आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर यूजली जब हमें कॉपर मिलता है ना नेच कॉपर इज यूजली मिक्स विद गोल्ड और सिल्वर Which means we first get gold out. We can't get copper out right away. Because if we do the electroplating, then gold will come out because gold is less reactive. So we are assuming that in this particular case, the impurity is more reactive than copper. Good observation, Salman. All right. So here, what will happen? I will have gold here. This gold will di dissolve. 
okay so we'll say that anode dissolves that is something we'll see the gold wasted that you just put it will dissolve and then on the other side you are going to get the least reactive or wo kaun sa gold so gold wohi ions they will make gold by gaining two electrons and so after a while you will see ki uske upar plating ho jayegi so you can do it with cutlery you can do it with watches you can do it with jewelry you can do it with uh the crowns people have for teeth you can do it with cars even if you are sheik of dubai or brunei i guess so this is pretty straight forward method why do we do it it makes things beautiful so for embellishment how do you spell embellishment i don't know and secondly makes things more durable kyunki socho agar iron ke upar plating hui hogi to iron ki dusting hi nahi hogi thank you minail so agar yahi cheez main iron ke upar copper ki plating kar dun gold plating nahi karu to iron rust karta hai gold plate gold agar uske upar copper plating hogi to wo rust nahi karega because copper does not corrode that easily and this is my next method this is called protection methods how do you protect one metal from reaction or most importantly how do you protect iron from reacting with oxygen in the air kyunki dekhen corrosion kya hoti hai corrosion is that metal reacts with oxygen in the air and makes oxide this, this destroys the substance aapki gaadi hai usko if it corrodes gaadi purani ho jayegi kharab ho jayegi tabah ho jayegi anything that corrodes is no longer useful so we avoid it for example iron ki corrosion is such a bad thing that we actually have a separate name for it corrosion of iron is actually called rusting uska ek apna naam hai usko aur samay se balance karna hoga ab how do you avoid it of course iske liye pani bhi hona zaruri hai without moisture ye nahi karega so ya to aap make sure kare ki aapke iron ki jo bhi cheez hai wo boiling water mein rahe usme oxygen hogi nahi wo kaun ensure kar sakta तो फिर हम क्या करते हैं हम दो मेथड करते हैं एक मेथड को हम बोलते हैं बैरियर मेथड व्हाट वी डू इज लेट्स सपोज ये एक आयरन का फॉर सम रीजन मुझे इसको सेफ कार्ड करना है तो मैं इसके ऊपर एक बैरियर लगा दूंगा अब वो बैरियर के होते हुए अगर ऑक्सीजन आएगा ना ये ऑक्सीजन मेटल आएगा तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो बैरियर को क्लाइड करके वापस चला जाएगा यही अगर बैरियर ना होता तो ये ऑक्सीजन आता और इसके साथ रिएक्ट करके यहां पे रास्ट बन जाता सो इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियर इट कान डू इट सो हमारे पास बैरियर कौन कौन से होते हैं हमारे पास दिस बैरियर कैन बी पेंट दिस बैरियर कैन बी ग्रीस और ऑयल लाइक दिस इज समथिंग दैट ऑल हॉरर मूवी डायरेक्टर्स हेट वो जहां भी शूटिंग करते हैं वो डोर्स आर नेवर ऑयल्ड बट वी यूज दिस टू ग्रीस और ऑयल मशीनरी एंड एवरीथिंग दैट वी हैव देन समथिंग नेचुरली हैव देम सो थैंक यू फॉर अस सो एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हैज अ नेचुरल लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड दिस इज अ बैरियर वी से दैट बैरियर्स आर नॉन पोरस non permeable so aluminum ke upar naturally ek layer hoti hai acha agar hamare paas na ho ye kuch bhi to hum kya karte hain we galvanize things galvanizing kya hoti hai you make a you dip in molten zinc so ab kya hoga us cheez ke upar zinc ki layer aa jayegi 
and that zinc will obviously just act as a barrier acha ab agar aap ye bhi nahi karna chahte to phir aap electroplating kar sakte ho so aap copper ki gold ki silver ki whatever you have uski plating kar lete hain wo bhi ek barrier ban jata hai but let's say this is something you can't plate it is too big or the cost of plating will be too high for example uh, you want to protect a ship from rusting ab ship itna bada hai uski body steel se bani hui hai usko rust obviously usne rehna hi pani mein to we don't want it to rust so if it is too difficult or too expensive and paint will help of course but paint can chip away so what we can do is we use another method that is called sacrificial protection what we do is we get a less reactive metal and we add more reactive metal blocks for example iron hai na agar mere paas iron is the less reactive metal aur ye mera ship hai aur is ship ke upar sorry i just know how to make a ship like a fifth grader or let's suppose ye pani mein aur isko humne protect karna hai iski body ko so what we can do is we can have simple blocks of something that is more reactive than iron even though we have painted it but just to make sure ke agar kahin se paint utar jaye to fir bhi ye react nahi kare we can have magnesium or zinc blocks which will sacrifice their own life to save iron grape so these are better at oxidation they are stronger reducing agents theek hai hum kabhi bhi ye nahi likhenge that they are higher in the reactive species hum usko kisi aur tarike se batayenge so we can say that they are more reactive than iron or a better idea would be they are stronger reducing agents than iron so jab oxygen inse react karne aayega na to iron ki bajaye wo inse react karega and then we can simply like once all of these is used up the ship comes back to the harbor we can attach more blocks and that's it it goes away on another voyage so we protect metals using these things uh copper is pretty less reactive so copper ki cheezon ke upar hame is tarah se aksar nahi karna padta uh lekin phir bhi hum use karte hain for example we use plastic coating as well matlab another barrier that we can have is plastic coating uh fiber glass ki coating we karte hain kuch cheezon ke upar depending on how much budget you have of course so as long as you have a barrier and that is practical to add a barrier it's fine but if you know ke ship is going to be at the sea barrier utar sakta hai chip kar sakta hai to we just add these blocks there so we have two methods of protecting our metallic bodies of course there is a third method which is you just get stainless steel stainless steel doesn't rust anyway so that's an alloy so the third method is alloys alloys they make things more durable they make them harder they add them new properties humne iske bare mein metallic bonding mein bhi padha tha that stainless steel for example it's a useful uh, alloy that doesn't rust of course usi wajah se wo hard ho jata hai uski apni kuch properties add ho jati hai uske andar so yeah uh, that is the idea of uses of electrolysis application and uh, how do we protect metals all right allah hafiz